صباح الخير ويوم سعيد ارحب واحيي بالملتقى التربوي العربي اللي قدر ان هو يحول الافكار العظيمه دي الواقع ملموس ومؤسسه روبرتو شميتا اللي اطلعت دايما بدعم فكره التجوال وباقي الشركاء المحيطين بينا المعهد السويدي اللي بيرعى المشروعات اللي بتدعم الحوار وتبادل الخبرات بين الشباب اهلا وسهلا فيكم صباح الخير انا سيرين حليلي من الملتقى التربوي العربي بحب اعرفكم على الشريك الاخر في الجريمه فردينا ريشار رئيس مجلس امناء روبرتو تشيماتا فاند There is a very quick limit to any kind of contacts and this kind of attitude is fueling uh, probably uh, one of the most dangerous uh, threatens uh, to the world peace. Uh, I, I would like, of course, uh, I have myself uh, in my organization, we have a, an incubator for small and medium cultural enterprises, so I know what culture can bring in terms of economic development, uh, job creations, etc. But really, this is not the main issue. Uh, no peace, no business. So I think the most, the biggest contribution of culture to the world is the peace factor. تبنى التجوال وسيلة لتحقيق النشر وتبادل الفنون والثقافة والتعلم تنتقل مع الأفراد والجماعات انتقال مؤقت اللي هو الموبيليتي التجوال بهدف التعلم والتبادل ودعم الإبداع رح نبدأ بتقسيمنا لأربع مجموعات بناء على أربع ألوان الأفلام الوثائقية أصبحت تغني عن التوصيف قد يكون للتصوير جزء من التوثيق او الفيديو والى اخره لماذا نقوم بالتقييم ولمن يعطى هذا التقييم هل هو عشان نتعلم منه كمؤسسه ولا هو عشان كقطاع يكبر يكون في نوع من الترويج اكثر لفكره التجوال When we evaluate we need to not only evaluate the person who travels but also to evaluate the host and the impact not only on the producing country but to the host country and host people. The Roberto Schimetta Fund is uh, involved in offering travel grants to uh, artists and uh, cultural operators. So this meeting is really important to consolidate this and also to bring in more people into this Istik Shelf platform uh, so that um, it, it gets bigger and bigger and more, not because we want to be big, but because we want to have more impact everywhere. Uh, and these people are just meeting and then going back. So Istik Shelf is a really kind of elastic uh, platform where people come and go. It's nothing institutional. أغلب الناس عندها مشاكل في التنقل بس مش قد اللاجئ الفلسطيني عنده ديسكريمينيشن مركب أوكي؟ يعني بس أعطيكم مثل عشان اللاجئ الفلسطيني بلبنان عشان يسافر لازم يحط ديبوزيت عشر تلاف دولار خيمة عمرها أكثر من ربع قرن لكنها خالدة بخلود دجلة هذا أبسط تعبير يمكن أن نعبر فيه عن إحساسنا بالمحرومية ان البني ادم يتجول من الجنوب للشمال هيجد سبورت او هيجد دعم من بعض المؤسسات الاوروبيه اللي موجوده في في الجنوب المتوسط وكمان لما الاوروبيين بيتجولوا من الشمال للجنوب برضه بيلاقوا كثير من الدعم والسبورت اللي ممكن يجي من دول لكن المشكله الاساسيه كانت هي الدعم من الجنوب الى الجنوب عشان كده استكشاف بيغطي هذه الحاجة وبيدعم تجوال الفنانين الشباب والفكرة انه لازم نشتغل ان كان على تزليل صعوبات امام حركة البنات داخل بلدانهم او من بلد لبلد يعني البنت اللي ما فيها تسافر الا بمحرم بينما خولة بنت الازور حاربت من غير محرم بتخيل احد يبص في كل الشهر اللي جوه الغابة لحد ما لقى العصفور يا عصفور يا عصفور العصفور طار طار وقف على كتف الملك الملك بيساله شفت التاج بتاعي؟ العصفور يقول له لا انا ما شفتوش، يا عصفور ركز شويه افتكر شويه. اه امبارح وانا طايق فوق في السما شفت التاج بتاعك موجود في الجزيره البعيده. 
وعشان تروح الجزيره لازم تركب فضل راكب المركب وراح ناحيه الجزيره We hope this for you as this work on advocacy with a chapter on cultural uh, mobility in a, in a responsible and uh, sustainable manner. We hope uh, eventually to engage the ISTIC SHAF uh, uh, program in this uh, advocacy pattern as well. علاقة الثقافة العربية والعرب بالثقافات الأخرى وتحديدا بالثقافات الاوروبيه المحيطه بحوض المتوسط. انت عايز تنفذ ايه في خلال الفتره ديت؟ ايه الخبرات اللي انت عايز تكتسبها؟ ايه المهارات اللي انت عايز برضه تكتسبها؟ وازاي هتنفذ تستفيد من المهارات ديت اما ترجع بلدك؟ نتامل انه يتحول ل شركات وعلاقات وصداقات قوية للمستقبل مثل ما صار في لقاءات سابقة ليش احنا مجتمعين اليوم؟ عشان نعرف ايش هو المؤسسات المجتمع المدني في موضوع دعم السياسات او الحوكمة ثقافة ونشر مفهوم السفر حاجة مهمة جدا لأنه من خلاله أنا ممكن أقدر أعمل أبحث عن دعم وممكن انشر الفكره بطريقه كبيره. سنتمكن من دفع القطاع الخاص والقطاع العام نحو محاوله دعم ما يسمى التجوال. احنا جيل كبرنا انه ما في ثقه في الحكومات، ما في شيء واضح، ما في ترانسبرنسي. مرات في تجارب لمجتمع مدني مع الحكومات ممكن كثير تكون ناجحه لكن هذه لا تلغي تلك. كل نوعا ما يريد يحول ثقافه السفر او التجوال الى ثقافه مجتمعيه واعتقد من واقع تجربتنا بالعراق احنا محتاجين هذا الشيء بالضبط. بشكل فردي كل حدا يشتغل على الناس اللي حواليه على الناس اللي بيعرفهم على مؤسساته انه يحاول يحيي الثقافه هاي مره ثانيه بين الناس. بشكل شخصي انا شخص يعني كنت معني بهذا الموضوع بدرجه ثانيه وحاولنا ندمج مفهوم التجوال والسفر في برامجنا التنمويه ونتعامل مع السفر كحل تنموي لبعض القضايا انا بحس انه هذا اللقاء مهم وهذا اللقاء رح يكون له نتائج اذا توفرت له ميكانيزمز واليات ناظمه لتاخذه ابعد من هيك احنا كواقعنا كفلسطينيين في شركات كثير مساهمه في منعنا من التجوال زي شركه مثلا فيوليا والستوم اللي هم بيحتلوا جزء كبير من بياخذوا كثير جزء كبير من ارضنا وخصوصا الطرق الالتفافيه اللي بيعملوها علشان يصير سعر تنقل من مدينه لمدينه. راح يكون عندك قاعده ممتازه انها تبلش تشتغل على التجوال وتبلش تفكر صح كيف انها توصل للتمويل او الفيزا. ممكن نتكلم عن الفيزا والتنقلات بس عن طريق وعي لمفهوم سفر وثقافه السفر. يلي بتعشق الحياه عيش وغني للحياه. حب غني كل حاجة تبتسم ليك الحياة كيف نستفيد من بعضنا بعض في دعم هذا المشروع الذي يتصل بشكل أو بآخر بعملية التنمية المستدامة التي نعمل مع مدن العالم للوصول إلى أهدافها توسعة القاعدة بتاع نشطاء سفر هو يعني يعني واحد من الشروط الاساسيه عشان نعمل على برنامج دعم او اصلاح السياسات. لازم نوسع قاعده السفر عشان نقدر نفرض مطالب اكبر ويكون القاعده كبيره جدا. خلق او تدعيم مؤسسات التي تدعم سفر المراه. بالنسبة للاجتماع اليوم كان اليوم امبارح كان مهم من جانب انه فتح افاق اكثر على موضوع الاستكشاف، تخطى كونه خدمة توفر للشباب وفرصة توفر للشباب للسفر او توفر للناس للسفر والمشاركة بنشاطات، تخطى هذا الجانب الى جانب اكثر له علاقة بالسياسات العامة وله علاقة بتطوير مفهوم التجوال بشكل عام. 
المؤسسات الحكوميه وفي دستور وكل واحد بيعتقد نفسه انه هو عنده الشرعيه وهو اللي عمل الشيء الصح وهو بيخدم البلد وهو بيحافظ على المصالح العامه الانسدادات الحاصله بين المنظمات المجتمع المدني والناس والافراد وجماعات المجتمع الاهلي بمجمله والسلط هذه الانسدادات هي التي قادت الى الربيع العربي اليوم بهم الكل يعني بالنهايه انه توصل المعلومات للشباب فعلا يقدروا يتجولوا بشكل افضل This is a really good day and I'm very happy and I would like to thank you all